হ্যালো বিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ত্রিপলি অ্যান্ড আইসিটি লার্নিং স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে এভিয়ার অথবা ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার সাইজ সিলেকশন ফর সাব স্টেশন অ্যান্ড আদার্স পার্ট ওয়ান এটা হচ্ছে আমি থ্রি ফেজের জন্য করব সাব স্টেশন এবং নর্মালি যে থ্রি ফেজের যেগুলো লোডের জন্য আমরা ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার অথবা এভিয়ার ইউজ করি সেটার জন্য এই ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন ইন্ট্রোডিউস উইথ এভিয়ার ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার ফার্স্টে আমাদের ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার এবং এভিয়ারটা কী আসলে দুটোই একই জিনিস দুটোই কাজ একই একটা আমরা ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার ইট অলসো আমরা বলি ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার আর একটা নাম বলি ইট অলসো এভিয়ার মানে অটোমেটিক ভোল্টেজ রেগুলেটর সো আমি আজকে থ্রি ফেজের জন্য দেখাবো এটার কাজ কি এটার কাজ হলো আমাদের ইনপুটে যদি কোনো কারণে ভোল্টেজ ফ্লাকচুয়েট করে অর্থাৎ অনেক সময় দেখা যায় আমাদের বৈদ্যুতিক গ্রিডে কোনো কারণে ভোল্টেজ কমে গেলে সেক্ষেত্রে আমাদের আমাদের যে সাব স্টেশনের ভোল্টেজ কমে যায় আমাদের নর্মালি আমরা যে ভোল্টে আমরা যে মোটর এবং যে ডিভাইসগুলো ইউজ করি আমাদের একটা ফিক্সড ভোল্টেজের প্রয়োজন হয় সাপোজ আমাদের চারশো ভোল্টের প্রয়োজন হলো প্রয়োজন কিন্তু আমাদের ইনফুটে তিনশো আশি ভোল্ট আসছে এক্ষেত্রে কি সেক্ষেত্রে আমাদের একটা কনস্ট্যান্ট সবসময়ের জন্য আমাদের যত ভোল্টেজ হাই হোক অথবা লো হোক দুটার জন্যই আমাদেরকে আমাদের ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজ একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু আমাদের আউটপুট দেবে একটা কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ আউটপুট দেবে ওকে আমাদের নর্মালি তিন টাইপের এভিআর বা ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার হয় নাম্বার ওয়ান হচ্ছে রিলে টাইপ সার্ভো টাইপ স্টাটিক ভোল্টেজ টাইপ ওকে রিলে টাইপ এবং সার্ভো টাইপ স্টাটিক ভোল্টেজ টাইপ তিন ধরনের আমাদের স্থান ভেদে এবং লোডের প্রকার ভেদ অনুযায়ী আমরা ইউজ করি নর্মালি আমরা সাব স্টেশনের জন্য সার্ভো টাইপটা বেশি ইউজ করা হয় ওকে এভিআর সাইজ সিলেকশন প্রসিডিউর অবশ্যই আমি সিলেকশন প্রসিডিউর আমি নর্মালি করি আমাদের আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য ফার্স্টে আমরা কি করবো থ্রি ফেজ এভিআর এবং সাব স্টেশনের জন্য যদি আমি সিলেকশন করতেছি ফাইন ক্যালকুলেট সাব স্টেশন লোড ক্যাপাসিটি অথবা আদার্স যে ডিভাইসের জন্য আমরা লিফট হসপিটাল ইকুইপমেন্ট এবং মোটর আমি স্পেসিফিক কোনো ডিভাইসের জন্য যে ইউজ করি সেক্ষেত্রে এটা লোড ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেট থ্রি ফেজ এভিয়ার সাইজ তারপর আমরা ইনিশিয়ালি একটা এভিয়ার সাইজ নির্ণয় করব তারপরে আমরা দেখব যে যে এভিয়ার সাইজটা আমরা সিলেকশন করছি মার্কেট অ্যাভেলেবেল কি না তারপর হচ্ছে ফাইনালি এভিয়ার সাইজ সিলেকশন আমি এখানে এভিয়ার বলবো তারপরে আমরা এভিয়ার বলি ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার ও বলা যাবে ওকে সো ফাইন্ড ক্যালকুলেট সাব স্টেশন ফাইন অথবা ক্যালকুলেট করবেন সাব স্টেশন লোড ক্যাপাসিটি সাব স্টেশন লোড ক্যাপাসিটি কীভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয় এটার একটা ভিডিও অবশ্যই দেখে আসবেন আমাদের একটা সাব স্টেশন ডিজাইন নিয়ে ভিডিও দেওয়া আছে ওকে উই ক্যান কনসিডার ফর সাব স্টেশন আমি যদি একটা ট্রান্সফর্মারের ক্যাপাসিটি আমরা জানি যদি যে একটা সাব স্টেশনের ট্রান্সফর্মারের ক্যাপাসিটি ষোলোশো কেবি সো সাব স্টেশনের ক্যাপাসিটিও সেটা ওকে এটার কারেন্ট ম্যাক্সিমাম লোড কী রকম হবে লোডের আমি ফর্মুলা দিয়ে দিছি আপনারা বিভিন্ন লোড এভাবে ক্যালকুলেশন করতে পারেন আমি যেহেতু তিনশো আশি ভোল্টের আমার কিছু লোড থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের এরকম একটা কারেন্ট ফ্লো করতে পারে ওকে সো বিশ তিরিশ এমপিয়ার কারেন্ট ফ্লো করবে অবশ্যই সো উই ক্যান সো আমরা কি করতে পারি সো আমাদের আমরা জেনে গেলাম আমাদের সাব স্টেশন ক্যাপাসিটি ইজ ষোলোশো কেভি ওকে সো আমরা যদি এখন ছোট কোনো লোডের জন্য ইউজ করি সাপোজ আমি লোডের সরি লিফট এলিভেটারের জন্য ইউজ করি অ্যাসকেলেটারের জন্য যদি ইউজ করি মোটর মেডিকেল ইকুইপমেন্টের জন্য ইউজ করি সেক্ষেত্রে কি হবে দুটার ক্যালকুলেশন সেম জাস্ট আমি আলাদাভাবে দেখানোর চেষ্টা করছি যে একটা থ্রি ফেজ ডিভাইসের নেম্পল রেটিং যদি চারশো ভোল্ট এবং পঁচাশি এমপের দেওয়ার থাকে সেক্ষেত্রে আমরা এভাবে ওটার কে ভিএ কত কে ভিএ আমরা ক্যালকুলেশন করে বের করবো সো আমি এখানে দেখাচ্ছি চারশো ভোল্ট পঁচাশি এমপিয়ারের একটা 
কি একটা ডিভাইস ইলেকট্রিক্যাল একটা মোটর হতে পারে বিভিন্ন যে কোনো একটা ডিভাইস হতে পারে সেটা কে বিয়ে কত এটা হচ্ছে ফিফটি এইট পয়েন্ট এইট নাইন জিরো কে বি ওকে সো আমরা এখন কি সিলেক্ট করব ক্যালকুলেট থ্রি ফেস এভিয়ার সাইজ ওকে এখন আমরা এভিয়ার সাইজটা নেব সাব স্টেশনের জন্য আমরা অলরেডি জানি যে আমাদের সাব স্টেশনটা ষোলোশো কেভিএ ওকে ইনিশিয়ালি উই ক্যান কেন সিলেক্ট আওয়ার সাব স্টেশন ইজ সরি এভিয়ার সাইজ ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার সাইজ অবশ্যই আমরা পঁচিশ পার্সেন্ট এক্সট্রা নেব আমাদের যে কেভিএ টোটাল যে কেভিএটা আছে এটা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এক্সট্রা নেব এটা হচ্ছে কি আমি এখানে নিচে বলে দিছি টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট নর্মালি আমরা এটা আছে এক্সট্রা নেই ওকে ওটার বিভিন্ন লস আছে এই বিষয়ে এর উপরে ডিপেন্ড করে আমরা টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এক্সট্রা নেব যেহেতু ভোল্টেজের একটা ভেরি করে অনেক যদি আপনাদের ভোল্টেজ তিনশো আশিরও নিচে অনেক বেশি ভেরি করলে তখন আরও বেশি ক্যাপাসিটি প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমরা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অবশ্যই নেব আমাদের প্রয়োজন হলে আরও বেশি নিতে পারবেন সো টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টে স্ট্যান্ডার্ড ওকে যদি আমরা আমি আরেকটা লোডের জন্য যে নর্মাল ছোট লোডের জন্য যদি ক্যালকুলেশন করছি ওটা আমি দেখি যে কীভাবে কে বিয়েতে রূপান্তর করবেন সো আমি সেই ডিভাইসটার জন্য আমি কী করছি ফিফটি এইট পয়েন্ট এত এটা আমি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এক্সট্রা নিয়েছি না তো কি সেভেন্টি থ্রি পয়েন্ট সিক্স কে বিএ অর্থাৎ সেভেন্টি ফাইভ কে বি আমরা নিব সো নোট একটা বিষয় হলো অ্যাড টোয়েন্টি পার্সেন্ট টু টোয়েন্টি ফাইভ অ্যাজ এ সেফটি মার্জিন এটাকে আমরা সেফটি মার্জিন বলে ওকে সো আমরা এখন দেখব যে আমরা ডিভাইসগুলো ক্যালকুলেশন করে বের করলাম মার্কেটে অ্যাভেলেবেল আছে কি না অবশ্যই মার্কেটে আপনারা চাহিদা অনুযায়ী আপনাদের ডিভাইসগুলো তৈরি করতে নিতে পারবেন আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী কাস্টমাইজ করতে পারবেন সো নর্মালি কাস্টমাইজ করাই থাকে নর্মালি একটা রাউন্ড ফিগার থাকে সব সময় রাউন্ড ফিগার দেওয়ার চেষ্টা করে ওকে আপনারা ফ্র্যাকশনও ইউজ করতে পারবেন আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ওকে সো ফাইনালি এভিয়ার সাইজ আমরা সিলেকশন করব সো ষোলোশো কেভি সাব স্টেশনের জন্য আমরা কি করব দুই হাজার কেভি এভিয়ার বা ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার সিলেক্ট করব ওকে সো এবং হচ্ছে যদি কোনো লিফট এবং মেডিকেল ইকুইপমেন্টের জন্য যদি এরকম ছোট কোনো লোডের জন্য হয় সেম প্রসিডিউর আমি এটা কি চারশো ভোল পঁচাশি এমপিয়ারের জন্য কি আমরা সেভেন্টি ফাইভ কেভিয়ার এভিয়ার অথবা ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার সিলেক্ট করলাম ওকে সো এই ছিল আমার এভিয়ার নিয়ে ভিডিও অনেক ইজি ভিডিও আপনারা এ টু জেড ভিডিওটা দেখবেন আশা করি সব কিছু বুঝবেন এবং আরও সাব স্টেশন সম্পর্কে আমার আরও অনেক ভিডিও দেওয়া আছে সেগুলো ক্রমান্বয় দেখবেন আশা করি আপনারা অনেক উপকৃত হবেন ওকে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন এবং আরও ফেসবুকে ফলো করবেন কোনো প্রশ্ন থাকলে সরাসরি ফেসবুকে নাক করতে পারবেন ওকে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য আবার ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ